నమస్తే ఈరోజు మీకు నేను మా టెర్రస్ మీద ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నాము ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మేము ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాము పాట్స్ పెట్టడానికి ఎలా అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకున్నాం అనేది చూపిస్తాను వెల్కమ్ టు అమ్మఒడి శివుడు నాకు మనకి టెర్రస్ మీద ఇట్లా పారాపిట్ వాళ్ళు ఉంటుంది కదా పిట్ట కూడా దాని చుట్టూ ఇలా మనకి దిమ్మల్లాగా ఉంటాయి ఈ దిమ్మల పక్క నుంచి ఇలా మనము ఇలాంటి పోల్స్ ఐరన్ పోల్స్ ఉంటాయి ఐరన్ పోల్స్ మనకి స్క్రాప్లో దొరుకుతాయి తెచ్చుకొని మనకి పెయింటింగ్ వేసుకొని నీట్గా ఇట్లా సిమెంట్ తోటి మనమే వేసుకుంటే చీప్ అండ్ బెస్ట్లో అయిపోతుంది ఇవి ఉండడం వల్ల మనకి క్రీపర్స్ అనేవి ఇట్లాగా పీగ జాతికి సంబంధించినవి మనము పాకించుకోవచ్చు దానివల్ల మనకి స్పేస్ కలిసి వస్తుంది స్పేస్ మనకి ఎక్కువ ఆక్యుపై చేయకుండా ముందు ఈ క్రీపర్స్ పాకించుకోవడానికి తీగ జాతి మొక్కలు పాకించుకోవడానికి పూల మొక్కలు లేదంటే మనకి వెజిటేబుల్స్ ఇలాంటి ఇది దోస తీగ ఇలాంటి దోస తీగ బీర పొట్ల తీగ అలాంటివి మనం పాకించుకోవచ్చు దానివల్ల మనకి స్పేస్ బాగా కలిసి వస్తుంది ఇలా పోల్స్ ఇలా దిమ్మలు ఉన్న దగ్గర మనము పోల్స్ అరేంజ్ చేసుకుంటే ఇది స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ఇంకా మనము చూడండి ఇట్లా మేము పిల్ ఎన్ని దిమ్మలు అలాగా ఉన్నాయో అన్నిటికీ మేము పోల్స్ పెట్టుకున్నాము పోల్స్ ఇక్కడ మొత్తం మాకు ఎయిట్ పోల్స్ పట్టాయండి చుట్టూ మన పిట్టగోడ చుట్టూ అలా దిమ్మలు ఉన్న దగ్గర మేము పోల్స్ అరేంజ్ చేసుకొని క్రీపర్స్ పాకించుకోవడం కోసం అనేసి అలాగా పెట్టుకున్నాం ఇంకా ఈ మనకి పిల్ కొంతమంది ఇళ్ళల్లో మనకి పిల్లర్స్ ఉంటాయి కొంతమంది ఇళ్ళల్లో పిల్లర్స్ ఉంటాయి ఆ పిల్లర్స్కి దిమ్మల లాగా మనకి కంప్లీట్ ఇట్లా మాకు ఓపెన్గా ఉంది కాబట్టి దిమ్మలు లేవు దిమ్మలు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి చాలా కేర్ తీసుకోవాలి ఆ దిమ్మల మీద కొంచెం మేము పాట్స్ పెడితే ఆ పాట్స్ డైరెక్ట్గా దిమ్మ మీద పెట్టకుండా దానికి ఏదన్నా ప్లాస్టిక్ దాన్ని ఏదన్నా కవర్ చేసి దాని మీద పెడితే ఫ్యూచర్లో మనకి ఆ వాటర్ అనేవి పిల్లర్ మీద నుంచి కిందకి వెళ్ళిపోయి రస్ట్ రాకుండా తుప్పు పట్టకుండా ఉంటుంది అదొక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకా మనము ఇంకా మనము ఇట్లా పాట్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఇట్లా స్లాబ్ మీద పెట్టడం వల్ల మనకి తేమ అనేది ఆగిపోయి ఇలాగ స్లాబ్ పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అందుకనే మనమే స్టాండ్స్ ఉంటాయి మనకి పాట్ స్టాండ్స్ ఉంటాయి కదా కుండలు పెట్టుకునే స్టాండ్స్ అవి మనకి చీఫ్ అండ్ బెస్ట్లో దొరుకుతాయి దాంట్లో ఇవి సైజెస్ ఉంటాయి ఇది ఒక సైజు ఈ చిన్నది ఒక సైజు ఇది ఒక సైజు ఇట్లా సైజెస్ ఉంటాయి అవి మనకి ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ లోపల కాస్ట్ అయిపోతుంది చీప్లో అయిపోతుంది అవి తెచ్చుకొని మనం పెయింట్ చేసుకొని ఈ పాట్ని దాని మీద అరేంజ్ చేసుకుంటే మనకి స్లాబ్ అనేది ఖరాబ్ అవ్వకుండా పాడవకుండా ఉంటుంది ఇలా స్టాండ్ మీద పెట్టడం వల్ల మనకి డ్రైనేజ్ కూడా ప్రాపర్గా కింద వాటర్ నిలబడకుండా నిలవకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి స్లాబ్ మీద నుంచి వర్షం పడినప్పుడు కూడా మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అందుకని ఇలాంటి స్టాండ్స్ మనము అరేంజ్ చేసుకోవాలి మనం పాట్స్ అన్నీ కూడా ఇలాంటి స్టాండ్స్ అరేంజ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే డ్రైనేజీ వెళ్ళిపోతుంది నిలవకు నిలబడకుండా స్లాబ్ కూడా పాడు కాకుండా స్టాండ్స్ ఉంటాయి ఇలాగా స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ టైర్ త్రీ టైర్ అలా వస్తూ ఉంటాయి ఇలా కూడా మనం చేయించుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఇలా చేయించుకొని కూడా మనం దీని మీద పూల మొక్కలు పెట్టుకున్న పాట్స్ ఇలా పెట్టుకుంటే అది కూడా డ్రైనేజీ ప్రాపర్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి నీళ్ళు కింద నుంచి మనకు మెయిన్ ఇలాగా స్లాబ్ మీద నిలబడకుండా ఉంచుకోవాలి పాట్స్ అన్నింటినీ కూడా డెర్రస్లో మనం చేసుకునే గార్డెనింగ్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ మనకి ఇలా పాట్స్ అన్నింటినీ స్లాబ్ మీద డైరెక్ట్గా ఉండకుండా అరేంజ్ చేసుకోవాలి అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టెర్రస్ గార్డెనింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇలా ఇలాంటి చిన్న చిన్న అవగాహనలు అని మనం పెంచుకొని స్లాబ్ పాడు కాకుండా మనం టెర్రస్ పాడు కాకుండా మంచిగా గార్డెనింగ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నాం అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను నేను 
ఇంకా ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాం మేము ఇది నిన్న మీకు వీడియోలు చెప్పాను కదా బరోమీటర్ ఇది స్టాండ్ మీద పెట్టుకున్నాము ఇది ఒక స్టాండ్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టాండ్ దీని మీద కొన్ని అరేంజ్ చేసుకున్నాము ఇంకా దీంట్లో తులసి మొక్క ఒకటి పెట్టాము ఇందులో మన యూకలిప్టస్ చెట్టు అంటాం కదా అది పెట్టాము ఈ పాట్లో ఇందులో ఇది సబ్జ ఆకు అని అంటాము సబ్జ గింజలు అవి ఉంటాయి కదా ఆ చెట్టు ఇక్కడ ఇది వావిలాకి చెట్టు అంటారు వావిలాకి చెట్టు పెట్టాము ఇంకో ఈ పాట్లో ఇది లావెండర్ ఇంకా ఫ్లవరింగ్ రాలేదు ఇది ఇందులో కొన్ని వచ్చల గింజలు వేశాను మొన్ననే అది ఇంకా రాలే పైకి మొలిచాయి కానీ ఇంకా పైకి రాలేదు ఇది ఏమో మర్మం ఆకు అంటారు కదా స్మెల్ వస్తుంది బాగా చాలా బాగుంటుంది అది పెట్టాము మేము ఎక్కువ యూకలిప్టస్ పెట్టుకున్నామండి ఎందుకంటే మనకి ఈ వర్షాకాలంలో బాగా ఉపయోగపడతాయి ఆకులు దీనికి పాటలు ఎలా పెట్టుకోవాలనేది ఒక వీడియో కూడా నేను చెప్పాను మీరు ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తే ఉంటుంది ఎట్లా పెట్టుకోవాలనేది ఇందులో ఒక చిన్న చామంతి మొక్క పెట్టాను అది ఇంకా ఇప్పుడు సీజన్ కాదు కదా పోయలేదు ఇట్లా కొన్ని క్రీపర్స్ ఇది ఇదొకటి క్రీపర్ పెట్టాము పైకి మాకడానికి నెక్స్ట్ ఇది ఒక దోశ పాదు ఒకటి పెట్టాము ఇది ఈ పాదులకి మనం ఇలాంటి పెద్ద కుండీలు తీసుకుంటే టబ్స్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు బ్లాక్ వీ టబ్స్ ఆ టబ్స్ నువ్వు పెట్టుకుంటే వాటికి మంచిగా వెడల్పుగా ఉంటుంది ఈ వేర్లు అనేవి విస్తరించుకొని మంచిగా పాకుతుంది పైకి ఇంకా ఇందులో ఒక సబ్జ చెట్టు మొలిస్తే ఇంకా ఎందుకు ఇక్కడ మనిసి తీయే బుద్ధిగా కాళ్ళనే ఉంచేశాను ఇంకా ఇదేమో అదేంటి ఇది మాస్ రోజ్ అంటాం కదా గడ్డి గులాబీ అది ఇది ఆరెంజ్ కలరు ఇప్పుడు ఇచ్చుకుని అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకా ఈ పాటలో మేము ఆల్మండ ఎల్లో కలర్ ఆల్మండ పెట్టాము ఇది మొన్ననే ఒక టూ ఫ్లవర్స్ వచ్చింది కానీ ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా వస్తుంది అనుకుంటా ఇప్పుడే ఎదుగుతుంది ఇది మళ్ళీ చెట్టు పెట్టాము ఇందులో ఈ కుండీలో చూడండి ప్రతి దానికి కూడా నేను స్టాండ్ పెట్టేసే పెట్టాను డైరెక్ట్ ఈ స్లాబ్ మీద ఏది కూడా ఉంచలేదు ఇంకా ఇది బిల్లగన్ నేరు అంటాం కదా పూజకి వాడుకునేది ఇందులో లిల్లీ లిల్లీ పెట్టాను కొన్ని ఇంకా ఇది చామంతి ఇప్పుడు సీజన్ కాదు కాబట్టి పోయలేదు ఇంకోటి ఇది ఇది కూడా చామంతి పుల్లానే ఉంటుంది కానీ ఇది షో ఫ్లవర్స్ ఇది బ్లూ కలర్ పర్పుల్ కలర్లో పూస్తుంది ఇది కూడా ఇదేమో సత్యనారాయణ పూల చెట్టు అంటారు ఇంకా పూలు రాలేదు మీకు ఇది పిచ్చి పువ్వులు అని అంటారు అత్త కొడల పూలు అని అంటారు కొంతమంది ఇది మనము ఇంగ్లీష్లో అయితే ల్యాండ్ అని అంటారు ఇది ఇండియన్ ఇండియన్ వెరైటీ మామూలు ఇక్కడది ఆ పువ్వులు బాగుంటాయని చెప్పేసి అది ఉంచాను నేను ఇక్కడ రోజ్ రోజు ఒకటి పెట్టాము ప్రతిదీ కూడా నేను ఇలా కుండీలు స్టాండ్స్ అరేంజ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము ఇది ఎల్లో రోజు ఒకటి ఇది పత్తి మందారం అంటాం కదా ఆ పత్తి మందారం పెట్టాను ఇది ప్రోటన్ షోకి మనం ఎక్కువ హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్లో లేదంటే అక్కడ ఎంట్రన్స్లో అలా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది నేను అదొకటి తెచ్చిపెట్టాను ఇట్లా ఇంకా ఇది కాగిత పూల చెట్టు అని రీసెంట్గా పెట్టాము ఇంకా పైకి రాలేదు ఇది గన్నేరు పూలు పూజకి వాడతాము ఇది హాఫ్ వైట్ కలర్ అండి ఇది ఇప్పుడే మొగ్గలు వస్తుంది ఇది ఒకటి బిల్ల గన్నేరు ఇంకా ఇది రాధాకృష్ణ పూల చెట్టు అంటాం కదా గొత్తులు గొత్తులుగా వస్తుంది అది ఇప్పుడే పాకి మంచిగా పైకి వస్తుంది ఇంకా ఒక బీర చెట్టు పెట్టాను మేము బీర చెట్టు ఇది సపోటా నేను సీడ్ వేసాను సీడ్ వేస్తే మొలిచింది అది కొంచెం ఎదిగేలాగా ఉండాలని చెప్పేసి ఇలాగా చిన్న పాట్లో పెట్టాను 
చూసారుగా ప్రతిది కూడా మేము ఇట్లా స్టాండ్స్ మీద అరేంజ్ చేసుకున్నాం అంటే మా స్లాబ్ అనేది పాడు కాకుండా ఉంటుంది భయం లేదు భయం ఉండదు మనకి ఇంకా స్లాబ్కి ఏమన్నా అయిపోతుందేమో అన్న టెన్షన్ ఉండదు సో అదే అండి నేను మేము అరేంజ్ చేసుకున్న టెర్రస్ మీద గార్డెనింగ్ అనేది ఇంకా మీకు ఎలాంటి పాట్స్ తీసుకుంటే మంచిది అది అనేది మీకు తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి